Złota Resort and Spa to miejscówka, którą wybraliśmy na nasze wakacyjne lokum podczas odkrywania miejsc ciekawych i niebanalnych. Usytuowany na Pojezierzu Brodnickim obiekt znajduje się w miejscowości Zbiczno. Do miejsca naszego przeznaczenia prowadzi brokowana, wyboista droga. To generalnie jedyny mankament. Nie ma co się jednak zrażać, gdyż pozory często mogą mylić. Po dotarciu do celu czeka na nas spory parking, który w sezonie z racji dużego zainteresowania tym miejscem może być przepełniony. Zostawiamy tu auto i udajemy się w kierunku recepcji. Karta do pokoju już na nas czeka. Po szybkim zameldowaniu rozglądamy się nieco po obiekcie. Ustułowana tu sala bankietowa bywa świadkiem organizowanych tu często różnych eventów. To idealne miejsce na konferencje, szkolenia, wystawy czy też imprezy integracyjne. Sporo się tu zatem dzieje. Już od pierwszych chwil pobytu można odnotować, że resort zielenią stoi. Zadbane trawniki, efektowne nasadzenia oraz mnóstwo drzew sprzyjają wypoczynkowi. Poza miejscami do relaksu stworzono tu także warunki dla bardziej aktywnego spędzania czasu. Piękna okolica wpisana do rejestru Natura 2000 sprzyja spacerom, trekkingowi oraz przejażdżkom rowerowym. Udajemy się w kierunku jednego z dwóch domów wypoczynkowych. Nasz oznaczony jest literką A. Przytulny hol zachęca do wypoczynku z książką, czy też pogawędek z poznanymi tu współmieszkańcami. Delikatnie podświetlony korytarz wprowadza atmosferę kameralności. Oto pokój, w którym zagościliśmy podczas naszego pobytu. Poza całkiem wygodnymi łóżkami w każdym pokoju znajduje się biurko, telewizor z płaskim ekranem, lodówka, zestaw do parzenia napojów gorących oraz szafa. Codziennie uspełniana jest także butelkowana woda. Na wyposażeniu łazienki znajdziemy ręczniki, zestaw podstawowych kosmetyków oraz suszarkę do włosów. We wszystkich pokojach działa bezpłatny Wi-Fi. Wybrane opcje zakwaterowania mają również balkon z zestawem mebli wypoczynkowych. Czas zapoznać się z otoczeniem. Pięknie zagospodarowany teren, co róż zaskakuje, a to hamakiem, a to rozstawionymi tu i ówdzie kącikami wypoczynkowymi. Chętnie odpłatnie mogą także skorzystać z usług spa. Rozchodzące się zewsząd alejki prowadzą do tutejszych atrakcji. Na zapleczu kompleksu odnajdujemy wpisany wśród drzew dość zatłoczony kolejny parking. W jego pobliżu znajduje się niewielkie osiedle domków wypoczynkowych typu Brda. Ta oferta skierowana jest dla większego grona użytkowników, w tym rodzin z dziećmi. Po drodze do rozlokowanych w różnych miejscach obiektów odnajdujemy kolejny zestaw wypoczynkowy. Z ustułowanych na niewielkim wzgórzu domów wypoczynkowych w dolne partie resortu prowadzi wysadzana betonowymi blokami alejka, wpisana w leśny zagajnik. Schodząc w dół, ponownie docieramy do budynku recepcyjno-konferencyjno-restauracyjnego. Tu możemy zamówić choćby drinka, bądź wybrać posiłek z karty dań. Wygodne fotele oraz kanapy sprzyjają relaksowi oraz ogólnie rozumianej integracji. Miejsce to może też pełnić rolę tarasu słonecznego. W dolnej sali codziennie w godzinach między 8 a 10 rano w formie bogatego bufetu podawane jest śniadanie. Generalnie jest w czym wybierać i na pewno nikt ze stołówki nie powinien wyjść głodny. Dobrej jakości składniki zachęcają do degustacji. Łasuchy mogą mieć trudności przed powstrzymaniem się, aby po zasyceniu pierwszego głodu dobrać sobie coś jeszcze na ząb. Nam najbardziej przypadły do gustu pankejki z żurawiną, apetycznie eksponowane jajka sadzone, a także jak dla nas krem de la creme wśród wszystkich oferowanych dań, czyli polane mleczkiem waniliowym knedle z nadzieniem morelowym. Warto tu przyjechać choćby tylko dla tych knedli. To istna pycha, co rozpycha. Obfite śniadanie można strawić wśród grona znajomych na rozstawionych na dworze stolikach, kończąc choćby niedopitą podczas porannego posiłku kawę. Na Miluzińskich czeka z kolei plac zabaw. 
Witok na jezioro zapewniają rozstawione altanki. Resort dysponuje także miejscami noclegowymi dla bardziej wymagających klientów. Villa Lakeview oraz Villa Rytebłota stają na wysokości zadania, dając niebywały komfort wypoczynku w efektownie wyposażonych wnętrzach. W pogodne dni, gdy dopisuje słoneczna aura, największym magnesem resortu jest tworząca półkole piaszczysta plaża. Poza kąpielami słonecznymi oraz wodnymi, goście ośrodka mogą skorzystać z cieszącej się sporym zainteresowaniem wypożyczalni sprzętu wodnego. Korzystając z gościnności resortu, wykorzystujemy otrzymany voucher na wspomniany sprzęt, decydując się na rower wodny. Opływamy pomost, podziwiając resort od strony wody. Dajemy cała naprzód i co tylko wystarczy sił w nogach, Kierujemy się na niewielką, bezludną wysepkę stanowiącą ostoje wodnej flory i fauny. Opływamy ów dziki skrawek lądu, przyglądając się gniazdującym tuptakom. Wsłuchując się, jak wśród gęstego listowia wydobywają się ptasie trele, chwilenia, skrzeczenia. Generalnie różnie nasłuchiwane odgłosy. Robiąc rundkę wokół trzcinowiska, udajemy się na otwarte wody jeziora z Biczny. Akwen jest odpływowym jeziorem rynnowym. Uważane jest za najgłębsze na całym pojeździerzu Brodnickim. Jego średnia głębokość wynosi 11,7 metra, natomiast głębokość maksymalna to 41,6 metra. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi z kolei od 121 do około 129 hektarów. Akwen niemal w całości otoczony jest lasami. Posiada dobrze rozwiniętą linię brzegową. Co może zainteresować chętnych tu przybyć wędkarzy, w wodach akwenu dominuje wśród ryb sielawa, płoć, leszcz oraz szczupak. Jako że ryb jest tu pod dostatkiem, niech zaświadczy choćby fakt, że w pogoń za naszym rowerem udała się całkiem spora sztuka bliżej niezidentyfikowanego przez nas gatunku. Przybrzeżne trzcinowiska sprzyjają z kolei chwilom izolacji, wypoczynkowi i kontemplacji, tak zwanych niespotykanych okoliczności przyrody. Podziwianych uroczych zakamarków jest tu zresztą bez liku. Co róż wyłaniają się kolejne piękne miejsca, wzbudzające nasz niekłamany zachwyt. Przybrzeżne szuwary są miejscem, gdzie składa i wysiaduje swoje jaja wiele gatunków ptaków wodnych. To miejsce niezwykle bogate i różnorodne. Szuwary idealnie nadają się, aby w ciszy i spokoju z pozycji roweru wodnego zażyć cudownych, błogich chwil wyciszenia oraz słonecznego opalania. W dzisiejszych czasach homo urbanicus kontakt z przyrodą bywa dla człowieka sprawą bezcenną. Zmęczeni pedałowaniem, ale pełni zadowolenia z odbytej przygody, zwolna zbliżamy się do resortowej przystani. Nasza nieśpieszna wyprawa powoli dobiega końca. Pora zwolnić rower, aby dać radość kolejnym oczekującym na wodną przygodę chętnym. Rozglądając się po plaży, szukamy dla siebie miejsca, wypatrując akurat zwalniające się łoże balijskie. To idealne miejsce, aby z tejże pozycji móc pokontemplować zbliżający się z wolna zachód słońca. Kryjąca się za firmamentem leśnej gęstwiny, żarząca się od cieniami złota i czerwieni, ognista słoneczna kula rozświetla otoczenie ferią ciepłych, pastelowych barw. Zwolna wyludniająca się plaża skupia grono najbardziej oddanych słońcu plażowiczów. Nad resortem zwolna nastaje wieczór. To czas, kiedy goście ośrodka zaczynają celebrować wieczorne Polaków rozmowy. To także okres statycznego spoczynku i refleksji, gdy ostatnie promienie słoneczne podkreślają urodę tego, co na Brodnickiej Ziemi stworzyła Matka Natura. Ryte Błota Resort and Spa to miejsce, gdzie codziennie tworzy się historia. To celebracja polskiej natury w czasie i przestrzeni, gdzie przyroda jest na wyciągnięcie ręki. Nadchodzący dzień z pewnością przyniesie kolejne wspaniałe przygody, sprzyjające budowaniu niesamowitych wrażeń, 
pozytywnych emocji oraz relacji. Wreszcie do tworzenia własnej kolekcji wspomnień o uroczym resorcie nad jeziorem Zbicznym.